Today is October 8, the day number 5 of our week. Now, let's see if you know how to count the days of the week with me and tell me which day is today, okay? So, let's start. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Today is the day number five. So, today is Thursday. Great job! Oi, meus amores, oi, Fonte 5, como vocês estão? Hoje é quinta-feira, 8 de outubro, e a gente vai fazer uma atividade que vai encerrar a unidade número 6 do nosso book. Vocês lembram o que a gente tanto estudou nessa unidade 6? Hum, para começar, lá no início eu mostrei para vocês uma música, não é verdade? Ela era assim. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Lembram dessa musiquinha? O submarino, o nosso yellow submarine, ajudou a gente a descobrir vários animais que existem lá no fundo do mar. Não é verdade? E olha só quais bichinhos o nosso yellow submarine Levou a gente para conhecer a whale, a shark, a turtle, an octopus, a jellyfish, a seahorse, a starfish, and also a Fish. Uau! O nosso Yellow Submarine levou a gente para conhecer todos esses bichinhos. A gente aprendeu bastante sobre cada um deles, não é verdade? We saw that there are many different sharks. A gente aprendeu que a nossa whale é um bichão muito grandão. A gente aprendeu que os sharks podem ser de diferentes espécies. A gente aprendeu sobre o processo de nascimento da turtle. A gente aprendeu sobre a jellyfish, que a gente não, que a pele dela é macia, que ela brilha lá no fundo do mar, que a gente não pode chegar perto dela. A gente aprendeu sobre o octopus, que o que que o, o que que o octopus tem? Tem eight tentáculos. Lembra? E desses eight tentáculos, seis são braços dele e dois são pernas. Jesus, six arms, seis braços. Oh my God! We also learned about the starfish. A gente também aprendeu, né? Sobre a starfish, sobre o seahorse, sobre o fish. O nosso yellow submarine. Fez uma viagem com a gente super bacana lá pro fundo do mar, não é verdade? Bom, e pra gente encerrar essa unidade, lembrando de todas as coisas que o nosso Yellow Submarine fez a gente aprender, vocês vão procurar aí no book de vocês essa página aqui, ó, 6.15, 6.15. E olha só o que, é que vocês vão produzir nessa página. Aqui, vocês vão produzir um cartaz. Eita, como é que eu vou fazer isso, tia Patrícia? Bom, você vai, com a ajuda de quem estiver te auxiliando na hora da atividade, procurar livros, revistas, ou se você tiver acesso a uma impressora e a um computador e quiser é, pesquisar e imprimir. Então, você vai procurar as imagens dos bichinhos que o nosso Yellow Submarine levou a gente para conhecer. De todos esses bichinhos, esses animais marinhos que a Tia Patrícia está mostrando para você ó, tantas e tantas vezes nas nossas aulas. Então, você vai recortar a imagem desses bichinhos que você encontrar. Se você não encontrar todos, não tem problema. Você vai fazer o cartaz 
com as imagens dos, que, dos animais marinhos que você encontrar. Aí você, quando encontrou a imagem, vai recortar a imagem com muito cuidado e vai montando o seu cartaz aqui na nossa página 6.15, colando os bichinhos. Você pode fazer aqui, desenhar o, o fundo do mar para ficar bem bonito, tá bom? E aqui, ó, bem aqui em cima, ao lado dessas bolinhas aqui, vocês vão escrever o título do nosso cartaz. Olha só qual é o título. My Sea Animals. Essas três palavrinhas. My Sea Animals. E aí, com o auxílio também de quem estiver aí com você, você vai escrever a data da atividade, tá bom? Pode ser do ladinho do título, ok? E aí, para o registro dessa atividade, eu quero uma foto da criança mostrando o cartaz dos animais marinhos que ela conseguiu encontrar e um pequeno vídeo muito, muito rápido da criança mostrando e falando ó, o título My Sea Animals My Sea Animals Prontinho! Uma foto da atividade pronta e um vídeo curtíssimo só para ela falar o título e me mostrar o cartazinho pronto. Deal? E aí vocês me enviam lá para o meu WhatsApp ou para a plataforma da escola. I hope you have a very, very good weekend. See you on Monday. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. E a gente se encontra de novo lá na segunda-feira com uma unidade novinha para a gente aprender várias outras coisas.